Hi. Oh. It's just you. So you're ready to go to the staircase and wait there. And now you can go into the small room, take off your shoes, <laughs> to the small room and take off your shoes, put your shoes on the right side of the room.
Let's take the time to surrender to gravity together. It doesn't really matter if you don't know anybody else here. We all have many things in common. We have uh, so many things. Have many things in common. We have so many things in common that you even don't notice it anymore. You can even imagine your favorite smell. I always imagine jasmine. I adore jasmine. I know you might wonder what you are doing here. Lying into the floor, surrendered by strangers, in some people's house. Trust. It's very comfortable to surrender to gravity. It's cozy to lie down together. It's even easier if you listen to the sound of the fire. It's easy to connect with other bodies who, like you, are listening to the fire. How many are we? We are many individuals listening to the fire together. My friends, the cat, might join us. They love to take part to every game. They definitely are the masters of surrendering. You are well relaxed. I'm inviting you to a long journey. I wish you start to think which one is the most incredible experience we all absolutely share in this room. There is indeed an experience, very difficult to conceive, very difficult to define, to name. An experience behind all logic and understanding. There was a time you did not exist. And then, one instant after, you did exist. From non-existence, you start to exist. We all went through that threshold of existence. Suddenly, one cell inside a womb, an orgasm, an ejaculation, and a living force, unstoppable machine. And you started to exist. From non existence, you start to exist. It was a silent. After 22 days, art beat start to be heard. Just a few cells in Navo mother's uterus, and from non-existing to existing, art beating. 
Please tell me. Can you think to anything more fundamental than this experience? This is just the beginning. There are so many other major things we have in common. We are same, same, different, different. And our art is beating since then. Familiar sound, cozy sound, safe sound. Art Your beating. art beating art amongst beating. other people heart beating. And then day by day many transformations. Fingers, toes, face. By six weeks we are all able to move. And later on we have even the individual fingers, spines, fingernails, respiratory system. And a few months later, a quite small insignificant difference compared to the whole process. For half of the people, the genitals move inwards, and for the other half, the genitals move towards the outside. It is nothing comparing to existing or non-existing, to art beating or non-beating. But the whole judgment attached to this difference has affected all of us. Depending where you are from, in which culture you have grown up, in which family, According to the culture narrative attributed to this small difference, your life has been quite defined. Let's surrender further into the ground and move into our journey. A few weeks later, maybe your lungs have developed and your brain has expanded and vocal cords and intestines. And inside your gum, cavities prepare the space for the future tooth. We are so similar. We all experience all of these major transformations. So on and on. One day we all have abandoned the comfortable safe space of our mother's womb to come out here. Through a pussy or through flesh, we have come to existence here. Imagine the first breath burning lungs, alveoli spreading, wide open for the first time. And we have opened our eyes, wide open. Let's try to do the same. Now. Do it fast. What did you see? Do it again. Again. Close your eyes. Could you see anything? Now you can close your eyes and just relax. Let's go back to our common journey. 
We started to exist on this planet, and we experience our first pee, our first cool, first milk, our first milk, from, from our mother's, mother's breast, breast, or from a baby bottle. Imagine receiving a warm liquid from your mother's breast. How does it taste? And later on, we all did the same. First time rolling on the belly, first time on the back. First time grabbing feet, spreading arms, and later reaching our full forces and slowly moving the weight, and later on after many trials, even walking on the four forces, like little horses. We all have been mastering gravity and space. And then we stand on two legs and walk and run, all the same, same, what? different, different. And we also start processing sound, and then talking, different voices, different languages, same process, and so on and on. You have learned to read, to write, you went to school, meet other children, maybe you encounter somebody you like, first to smile, first eye contact, maybe you fell in love, first kiss, first connection, and later on, first fight, misunderstanding, first time left alone, longing to be seen, to be, to be appreciated, appreciated, to be supported. You have hugged and kissed and fall in love and make love and then everything again, over and over again. Same, same, different, different. I was actually making love for the first time. Hmm. Don't worry, we're not the only one if it wasn't as you would wish for. This experience make who you are so special and so different and so unlike anybody else. You have danced, slept, dreamed. You've had marvelous thoughts and also very destructive ones. You have done the same, same, different, different as everybody else. From many journeys, and now together in this space, in this time, in the Red Renise. And this space had its own journey as well. Imagine for a last moment if you could see the space journey of this place from the first stone that have been placed to build until now. The first cow who have been stored here. Imagine right here, exactly where you lie now. Cow and horses. And here later, some more constructions, and then some wars, distractions, constructions, distraction, constructions, gentrification. So much has been going on. And in this space, so much beauty, so much creativity.
Slowly come back here, open your eyes, come in a seated position, come closer.
Ich nehme den Kampas. Ich gehe auf die Suche. In welche Richtung bist du gegangen? Wohin? Ich drehe mich im Kreis. Ich fange im Norden an. Der Norden ist oben. Der Norden ist die bestimmende Richtung. Richtungsweisend. Der Nordstein weist in der Nacht das Wochen. Alle Kompassnadeln zeigen nach Norden. Immer. Es zwingt sie in die Ausrichtung. Ausrichtung. Ideologie. Bürokratie. Überordnung. Abrichten. Disziplin. Zwang. Unterordnung. Rational, Kalkül, rechnend und rechnenbar. Die Nächte des Nordens haben Ohren. Frost, Schnee, Eis, Kalt, Herzfloss, Tiefe ins Dunkel. Die Richtung des Nordens ist Mitternacht. Hab keine Angst. Das ist Nacht. Unter sein heißt, man muss den Kopf geben. Der Süden liegt unten. Gegenrichtung. In der Gegenrichtung liegt deine Heimat. Dein innere Kampas zieht dich immer gegen Süden. Dein Wohin war Suche, aber der Woher stand immer fest. Süden, den Süden im Blut, das Blut, das uns antreibt. Westen ist die Richtung des Abends. Abendland, Deutschland, genauer gesagt Trier. Trier, wo liegt das denn? Sehr weit westlich. Ein Schritt zu viel und du stehst außerhalb Deutschlands. Ruf ihn doch einfach an, sagte Lü Huiru und gab mir einen Zettel mit einer Telefonnummer. Einfach anrufen? Was soll ich denn sagen? Guten Tag. Ich möchte Sie gerne übersetzen. Ja, warum nicht? Der Zettel lag ein paar Tage umschlüssig herum. Würde mein Chinesisch gut genug sein? Jetzt, yes, ruf schon an. Eine sehr leise Stimme meldete sich. Brauche ich, ja? Das Zauberwort fand sich ein. Oblied. Eine verspätet traumjunge Lebenszeit. Voll von Ideen und Anfangen. Die Röderling Türme schwimmen im fernen Wasser des Nackers. Die südlichen Tage. Nach der langen Gespräche über Worte und Wert und Leben. Selbst organisierte Vernissagen, Konzerte und Lesungen mit allen Freunden, Zigaretten und Bier. In einer der Nächte sagst du, ich werde Vater. Jedes chinesische Neujahr orakeltest du mir voraus, was das Neujahr bringen wird. Der Tiger schwimmt. Der Tiger kann nichts tun. Der Tiger steigt ans Ufer. Noch ist er gehemmt. Der Tiger springt an Land. Jetzt 
kann der Tiger seine Kraft entfalten. Ja, jetzt mit aller Kraft. Obliegt. Kaum Süden. Nur solange die Flüge stark genug sein, dich nie den Boden rühren zu lassen. Die Worte im Exil sind kostbar. Deine mitgenommene Heimat. Sie verlieren einmal im Wurzel braucht. Schnell an Frische. Du musst die kostbaren Worte haltbar machen. Sie trocknen, sehr viel schrumpeln, verdorren, aber sie können überwinden. Wirst du sie zum Leben erwerken, musst du sie mit deinem Blut tränken. Dichter und Übersetzer. Im glücklichsten Fall findest das Wort diesen genauen anderen, seine Antwort, sei gegen Überwort. Dichtung war deine Heimat im Exil. Übersetzen deine Identität in der Fremde. Wir haben oft um jedes Wort geronnen. Diese Suche nach dem einzigen, gemeinsamen, dem anderen Wort, dem einen Klang, fühlen und atmen. Die Bewegung des Atems, so nah wie möglich am fremden Text bleiben, seinen Atem spüren, Atem gleiches. Das Übertragen ist gar nicht möglich. Vermessen. Überdenken den Raum zwischen den Sprachen. Hinter der Sprache aus. Wir lebten in den Gedichten. Wir richteten uns ein Zwischen. Manches Mal verwirrten sich die Sprachen. Babel, Sprachspiele. Wir warfen Berne von Wort zu Wort, vom Fremden ins eigene. Wir änderten uns oder schwebten gesichert über den Abgrund wie auch drei Artisten. Immer wieder der Fahrt über den Rand, bis es endlich zufährt. Das eng über Gleiten im Urgrund vor dem Verstehen. Dies reine Fühlen, ob etwas stimmt oder nicht. Der gemeinsame Plan. Und dann der mühsame Prozess des Nachformens. Immer wissend, wie ungenügend das Ergebnis ist. Aber wir es Glück, wenn es manchmal klingt. Jedes Mal nervös, wenn ich dir dein Gedicht das erste Mal auf Deutsch zu lesen gab. Das war dir immer erst seltsam. Oft war erst Schweigen. Und dann ein Ja. Wie hast du das wieder hingekriegt? Die Vorlage war schwer kaputt zu kriegen. Dichter und Übersetzer. Da war viel gegenseitige Achtung vor der Arbeit des anderen. Wertschätzen. Ohne das geht kein Übersetzen. Du musst den letzten Punkt in die Augen des Drachen setzen. Nehme den Kampas. Ich gehe auf die Suche. In welche Richtung bist du gegangen? Wohin? Ich drehe mich im Kreis. Ich fange im Norden an. Der Norden ist oben. Der Norden ist die bestimmende Richtung. 
echt uns bei sind. Der Nordstern weist in der Nacht das Wochen. Alle Kompassnaden zeigen nach Norden immer. Es zwingt sie in die Ausrichtung. Ausrichten. Ideologie. Bürokratie. Überordnung.